హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మిడిల్ క్లాస్ వంటిల్లు నేను లక్ష్మి అండి ఈరోజు మనం నేర్చుకుందాం రవ్వ అప్పాలు ఇవి చాలా అంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయండి మనం ఏదైనా స్వీట్ తినాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇది ఒక టెన్ మినిట్స్లోనే మనం ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు అండి చాలా బాగుంటాయి చాలా తక్కువ పదార్థాలతోటి ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి వీడియోలోకి వెళ్దాము ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి ఏ ఏ పదార్థాలు కావాలన్నది చూసేద్దాం పదండి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఒక కప్పు చక్కెర ఒక కప్పు ఉప్మా రవ్వ ఒక కప్పు వాటర్ అండి ఈ రేషియోలను చేసుకోండి వన్ ఈస్ టూ వన్ అనమాట నేనైతే యాలకుల పొడి కూడా వేస్తానండి మీరు వేసుకుంటే వేసుకోండి లేకంటే లేదంటే లేదు అది మీ చాయిస్ బట్టి ఉంటుంది ఓకేనా అండి ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం పదండి బాండిల్లో ఒక కప్పు వాటర్ తీసుకున్నాం కదా పొయ్యి మీద బాండిల్ పెట్టి నేను కప్పు వాటర్ పోసానండి నేను స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులోనే నేను కప్పు పంచదార కూడా వేసేస్తాను అనమాట ఈ నీళ్లు మరగాలండి ఈ నీళ్లు మరిగిన తర్వాత మనం రవ్వ వేసేసుకుందాము చాలా ఈజీ ప్రిపరేషన్ అండి ఎవరైనా చేసేయచ్చు చాలా బాగుంటాయి కూడా చూసారు కదండి నీళ్లు మరుగుతూ ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు నేను ఉప్మా రవ్వ అనేది యాడ్ చేసేసాను ఉప్మా రవ్వని బాగా కలిపేసుకోండి ఇది బాగా దగ్గరికి వచ్చేయాలండి మనకి అంటే ఎలా అంటే మనము కేసరి చేస్తాం కదా దానికంటే కూడా దగ్గరగా వచ్చేసేయాలి గట్టిగా ఇట్లా మెత్త మెత్తగా ఉంటే కనుక నూనె పీల్ చేస్తాయి విరిగిపోతాయి అప్పాలు రావు సరిగ్గా బాగా ముద్ద చేసేసుకోండి గట్టిగా చూసారు కదండి బాగా దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది గట్టిగా ఎంత వీలైతే అంత గట్టిగా చేసుకోండి అప్పాలు అంత బాగా వస్తాయి పొరపాటును కూడా మెత్తగా ఉంచొద్దండి కొంచెం మెత్తబడిందంటే మాత్రానికి గట్టిగా లేకుండా అప్పాలు అస్సలు విరిగిపోయి నూనె అంతా కూడా పాడైపోతుంది గట్టిగా వీలైనంత గట్టిగా చేసుకోండి ముద్దని చూసారు కదండి చాలా గట్టిగా అయ్యింది ముద్ద దాన్ని నేను మెత్తగా కలుపుకున్నాను కలుపుకొని ఉండలు కట్టుకుంటున్నానండి చాలా అంటే చాలా గట్టిగా ఉండాలి చూసారు కదండి నేను పిండిని బాగా మర్దించి ఉండలు కట్టుకొని వాటిని ఇలా ఒత్తుకున్నాను వడల్లాగా చిన్న చిన్నగా ఒత్తుకున్నానండి వీలైనంత వరకు కొంచెం చిన్న సైజులోనే చేసుకోండి చూసారు కదండి ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్లో ఆయిల్ పోసేసుకున్నాను నేను ఆయిల్ చాలా అంటే చాలా హీట్గా ఉండాలండి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కగానే దాన్ని కొంచెం మీడియం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని అప్పుడు అప్పాలు అనేటివి వేసేసుకోండి నాకు మొత్తం పన్నెండు అప్పాలు వచ్చినాయండి ఒక మోస్తరు సైజువి పన్నెండు వచ్చినాయి వీలైనంత వరకు అప్పాలు చిన్నవే చేసుకోండి మరీ పెద్దవి చేసుకోకండి చూసారు కదా ఇలా వేసేసుకోండి చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయండి మైల్డ్ స్వీట్ తోటి ఉంటాయి మరీ స్వీట్ ఎక్కువ అనిపించదు అనమాట అలానే మరీ స్వీట్ తక్కువగా కూడా అనిపించదు మైల్డ్ స్వీట్ తోటి చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయండి ఈజీగా మన ఇంట్లో ఉండే వస్తువులతోటి ఈజీగా అప్పటికప్పుడు ఏదైనా తినడానికి బెస్ట్ చాయిస్ అనమాట చూస్తున్నారు కదా నేను వెనక్కి తిప్పుకుంటున్నాను జాగ్రత్తగా తిప్పుకోండి విరిగిపోతాయి చూసారు కదా మీరు పిండి ముద్దను కనుక గట్టిగా దగ్గరికి చేసుకోకపోతే కనుక అస్సలు రావండి ఇలాగా విరిగిపోతాయి నూనెలో వేయగానే కూడా విరిగిపోతాయి ముద్దని ఎప్పుడు గట్టిగా చేసుకోండి రవ్వ ముద్దని నేను అన్నీ తిప్పుకుంటున్నానండి ఇవి బాగా రెడ్ కలర్లో వచ్చేటట్టు వేయించుకుంటాను నేను బాగా ఎర్రగా వేయించుకుంటాను ఎందుకంటే నాకు ఇవి ఒక నాలుగైదు రోజులు నిల్వ ఉండాలండి ఒక మోస్తరు కలర్ వచ్చేదాకా వేయించుకుంటే ఏంటంటే ఒక టూ డేస్ ఉంటాయి నేను బాగా ఎర్రగా వేయించుకుంటున్నానండి దానివల్ల నాకు ఉంటాయి ఒక వన్ వీక్ దాకా ఉంటాయి డబ్బాలో పెట్టుకుంటాను చూసారు కదండి బాగా వేగుతున్నాయి చూస్తున్నారా అండి బాగా వేగినాయి ఇంక నేను తీసేసుకుంటాను అప్పాలు ఎప్పుడైనా కానీ కొంచెం అంత నూనె పీలుస్తాయండి ఖచ్చితంగా వాటిని బయటికి తీసుకునేటప్పుడు మనం అరసెలను ఒత్తుకుంటాం కదా అలా ఒత్తుకోండి 
మామూలుగా అయితే ఇలా తీసుకునేటప్పుడే చెక్క గరిట్లు రెండు తీసుకొని వత్తేసుకోండి నేనంటే ఒక చేతిలో మొబైల్ ఉంది కాబట్టి అలా ఒత్తలేక మీకు చూపించాలని ఇలా చూపిస్తున్నాను ప్లేట్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టి గిన్నె పైన ఒత్తుతున్నాను చూడండి ఒత్తినప్పుడు అస్సలు కొంచెం కూడా పక్కలు విరగట్లేదు కదా ఇలా వస్తుంది గర కరెక్ట్గా కనుక మనం ఉప్మా రవ్వని ముద్దని గట్టిగా చేసుకుంటే ఇలా వస్తాయి లేదంటే పిండంతా బయట వచ్చినట్టు అయిపోతుందండి అన్నీ ఇలా చేసుకోండి ఓకేనా చూడండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు తేడా తెలియాలని నేను అలా పెట్టాను చూడండి ఒకవైపు ఏమో లైట్ కలర్ ఉన్నాయి ఒకవైపువి డార్క్ కలర్ ఉన్నాయి కదా ఈ లైట్ కలర్ అయితే ఇలా కాల్చుకుంటే టూ డేసే ఉంటాయండి ఇట్లా డార్క్ కలర్లో కాల్చుకుంటే కనుక ఇవి వన్ వీక్ ఉంటాయి డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకోండి వీటిల్లోనే బెల్లం అప్పాలు కూడా ఉన్నాయండి అవి ఇంకొక వీడియోలో చూపిస్తాను ఓకేనా అండి నా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను బాయ్ అండి